అందరికీ నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం కొత్త వారం వచ్చిందంటే కొత్త రుచులతో రెడీగా ఉంటాం మరి వెకేషన్ అనగానే అందరు ఎలా రెడీగా ఉంటారు చెప్పండి గో 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 అంటూ అందరూ వెకేషన్ కి రెడీ అయిపోతూ ఉంటారు అక్కడ పెద్ద పెద్ద బీచ్లు అంతేకాకుండా మంచి మంచి వాటర్ స్పోర్ట్స్ మంచి ఫుడ్ అది కూడా ఎస్పెషలీ సీ ఫుడ్ అండ్ అలాగే చక్కటి చర్చ్లు వీటన్నిటితో పాటు గోవాకి ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే మంచి ఫుడ్ అండి మరి గోవా రుచులని మనకు పరిచయం చేయడానికి గోవా నుంచి హరీష వచ్చేసారు వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం హాయ్ హరీష హాయ్ సో మరి ఏం చేస్తుంటారు మీరు నేను ప్రజెంట్ అయితే హౌస్ వైఫ్ అండి ఓకే ఏం చదువుకున్నారు నేను ఎంఎస్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చేశానండి ఓకే అయితే ఏంటి గోవా అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆ గోవాలో ఉండేవాళ్ళ నా ఫేవరెట్ డెస్టినేషన్ గోవా అండి సో అప్పుడప్పుడు గోవా వెళ్ళొస్తాం సో అందుకని చెప్పి గోవా వంటకాలు అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట నాకు సో అందుకని అక్కడ కొన్ని నేర్చుకున్నాను అనమాట నేను రోజు వెళ్ళలేం కదా అని అవునండి ఓకే సో వంటలు నేర్చేసుకుంటే హ్యాపీగా ఇంట్లో తినేయచ్చు కదా రోజు వండుకొని అస్మానం గోవా వెళ్ళి రావడం ఎందుకు అని ఇలా ట్రై చేస్తున్నారా అవునండి ఓకే ఏ వంట పరిచయం చేయబోతున్నారు అట్వాల్ ఓకే సో మరి ఇది గోవా వంటకం అంటే ఎలా వండుబోతుంది అసలు ఏం కావాలి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఓకే సో మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి అట్వాల్ అంటే రైస్ తో చేస్తారా అండి అవునండి స్వీట్ ఆ బెల్లం కూడా ఉంది ఆ స్వీట్ అండి అబ్బా ఫస్ట్ ఫస్టే విజిన్ స్టార్ట్ చేస్తూ మీరు స్వీట్ రుచి చూపిస్తానంటే ఇంకా నేను ఆగలేను ముందు ఏం చేయాలి ముందు రైస్ ని ఉడకబెట్టేసి ఉంచుకోవాలండి ఓకే మనం అంటే మీరు ఆల్రెడీ చేస్తే చేశారు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి నెక్స్ట్ కొబ్బరి పాలు వేసి దాంట్లో రైస్ వేసి బెల్లం వేసి కొంచెం బాగా ఉడకబెట్టాలన్నమాట ఓకే ఓకే దాని తర్వాత ఇవి మనం మామూలుగా ఇవన్నీ పైన వేసుకోవచ్చు ఓకే అయితే ఇందులో వేసేసేయండి ఓకే ఫస్ట్ కొబ్బరి పాలు వేస్తానండి ఓకే బాగా చిక్కగా ఉన్నాయి కొంచెం నీళ్ళు పోద్దామా పోయొచ్చండి దీంట్లో రైస్ వేసుకున్నామండి కొబ్బరి పాలు చూస్తే గుర్తొచ్చింది అసలు ఆ గోవాలో కొబ్బరి బాగా వాడతారు కొబ్బరి తురుము కొబ్బరి పాలు అసలు కొబ్బరికి రిలేటెడ్ అన్ని కేరళలో ఎలాగో సేమ్ గోవాలో కూడా ఎందుకు మీకు గోవాలో బాగా నచ్చిన వంటలు ఏంటి ఏం తింటారు ఎక్కువ గోవాలో మీరు ఎక్కువ మేము అంటే వెజిటేరియన్ అండి ఓకే సో స్వీట్ ఐటమ్స్ నెక్స్ట్ ఫ్రైడ్ రైస్ అట్లాంటివి నచ్చినాయి నాకైతే ఓకే సో నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే ఫస్ట్ సీ ఫుడ్ అని చెప్తారు అవునండి ఇది ఉడకాలా అండి ఇందులో ఇంకొంచెం వాటర్ వేసి దీంట్లోనే బెల్లం వేసేద్దామండి ఓకే సరిపోతుంది అండి వాటర్ బెల్లం వేద్దామా ఫోన్ తీసుకోండి వేయండి ఓకే బెల్లం కూడా వేసేసుకుంటాం బెల్లం కరుగుతుంది ఇంకేం వేయాలి బెల్లం కరుగుతున్నప్పుడు కొద్దిగా మెంతులు వేసుకుందాం అండి స్వీట్ లో మెంతులు చేదంటారు కదా అంటే కొంచెం అక్కడ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కొంచెం వేసుకోవచ్చు కొద్దిగా జస్ట్ కొంచెం అది బాగా కరిగిపోయిన తర్వాత మనం కిస్మిస్ కాజు ఇవన్నీ వేసేసుకుందాం నేతలో వేయించాలి కదా అవన్నీ పర్వాలేదండి నేతలో వేయించినా పర్వాలేదు మామూలు చేసుకున్న పర్వాలేదు మన ఇష్టం అనమాట ఓకే నేతలో వేయించుకోవా బాగుంటుంది కొంచెం నెయ్యి వేసి బా మీకు ఎందుకు బాగా నచ్చుతుంది అక్కడ బీచెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదండి సో చాలా చాలా ప్రదేశాల్లో బీచ్లు ఉంటాయి కదా వైజాగ్ లో ఉంటుంది కానీ అక్కడ ఎలా ఉంటుంది చాలా నీట్ గా ఉంటాయండి వాటర్ అవన్నీ కూడా బాగా ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఆల్మోస్ట్ మనం ఈ లెవెల్ వరకు వెళ్ళి ఏమి అవ్వదు రిస్క్ ఉండదు ఆ రిస్క్ ఉండదు మిగతా బీచ్ లో ఫ్రెండ్లీ బీచ్ కావు కాదు ఓకే అంటే వేవ్స్ కొంచెం చాలా హైలా వస్తాయి ఓకే ఏమేసారు నెయ్యి జీడిపప్పు జీడిపప్పు బాదం తురిమేసామండి అలాగే కిస్మిస్ కూడా వేసుకుందాం కొంచెం ఓకే అలా పై నుంచి వేసుకోవడం బాగుంటుంది కదా అవునండి అయితే మీకు గోవాలో బీచ్ క్లీన్ గా ఉంటుంది నీట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇష్టం ఇంకా ఏం చూస్తారు గోవాలో చర్చెస్ కూడా వెళ్ళాము చర్చెస్ కి రిలీజియన్ పక్కన పెడితే గోవా వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ నిజంగా చర్చ్ చూడాల్సిందే చర్చ్లు అన్ని కూడా చాలా బాగుంటాయి ఫేమస్ అక్కడ సో చర్చ్ బా నచ్చిందా బాగున్నాయండి ఓకే సో ఇంకా ఏమేమి చూసారు గోవాలో మెయిన్ సౌత్ గోవా నార్త్ గోవా రెండు ఉంటాయి కదండి మేము ఫస్ట్ సౌత్ గోవాలో దిగాము అక్కడ దగ్గరగా ఉన్న బీచెస్ కి వాటికి వెళ్ళాము ముందు ఆ తర్వాత నార్త్ గోవా వచ్చాము సో నార్త్ గోవాలో కూడా బీచెస్ మెయిన్ చర్చ్లు 
నెక్స్ట్ అలాంటివన్నీ తిరిగేమన్నమాటండి సౌత్ గోవా బాగుంటుంది కొంచెం రష్ తక్కువ ఉంటుంది సౌత్ గోవా కోవలం బీచ్ కూడా అక్కడే కదా ఓకే సో నార్త్ లో ఏమేమి చూసారు నార్త్ లో కూడా చర్చెస్ మెయిన్ బీచెస్ కూడా బీచెస్ సన్ సన్ సెట్ కి ఒక ప్లేస్ అది ఒకటి వెళ్ళాము ఇంకా మెయిన్ బైక్ రైడ్స్ కదండి అక్కడ మెయిన్ గా సో ఊరంతా ఎట్లా ఉంటుందో కూడా చూసి వచ్చాం అనమాట సార్ ఊరంతా బైక్ మీద తిరిగా వాటర్ వాటర్ బైక్ వెళ్ళారా ఆ వాటర్ బైక్ వెళ్ళాం కానీ స్పోర్ట్స్ కి నాకు కొంచెం భయం అనమాట అండి సో దాని గురించి నేను బాగుంటుంది కానీ కొంచెం భయం వేసింది మాతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళారు గ్రూప్ వెళ్ళారా లేకపోతే గ్రూప్ వెళ్ళాము ఎయిట్ పేర్స్ వెళ్ళామండి మొత్తం ఓ అందరు పేర్స్ పేర్స్ వెళ్ళాము ఏం చేస్తుంటారు మీ హస్బెండ్ సాఫ్ట్వేర్ అండి ఎందులో కోటి వీటి కంపెనీ ఓకే సో ఇక్కడేనా ఇక్కడేనండి ఎప్పుడైంది మీ మ్యారేజ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అండి ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ అయింది టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ కిడ్స్ ఉన్నారా ఒక పాప ఓకే ఎంత మీ పాప వయసు లెవెన్ మంత్స్ ఏం పేరు మీ పాప పేరు సాయి సహస్ర ఓకే మరి ఇప్పుడు వెళ్ళిస్తుందా మిమ్మల్ని గోవాకి ఇప్పుడు అందుకనే వన్ ఇయర్ గ్యాప్ వచ్చేసింది అండి వెళ్ళడానికి లేదు కొంచెం పాప పెద్దది అయిన తర్వాత వెళ్ళాలి అప్పుడు మీ పాప కూడా బాగా ఎంజాయ్ అవునండి ఓకే సో మరి ఇది ఇంకొంచెం కుక్ అవ్వాలా అండి ఆల్మోస్ట్ చాలా మటుకు కుక్ అయిపోయినట్టే ఇవి వేసేసుకోవచ్చు దాంట్లో ఓకే అయితే ఓకే మరి వేసేయచ్చారు వేసేయచ్చండి నేతిలో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చిడిపప్పు బాదాం అలాగే కిస్మిస్ వేసేసుకున్నా ఓకే మరి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను నాకు స్పాచ్ లో ఒకటి ఇవ్వండి సో మీకు స్వీట్లు బాగా ఇష్టం కాబట్టి ఫస్ట్ రెసిపీ స్వీట్ అవునండి మా హస్బెండ్ కూడా బాగా ఇష్టం ఓకే సో మరి చూసారు కదండి వేడి వేడిగా మన స్వీట్ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి ఆత్వాల్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన రైస్ ఒక కప్పు మెంతులు పావు టీ స్పూన్ బెల్లం ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత నెయ్యి ఒక కప్పు కాజు కొద్దిగా బాదాం కొద్దిగా కొబ్బరి పాలు ఒక కప్పు కిస్మిస్ కొద్దిగా ఆత్వాల్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో కొబ్బరి పాలు కొంచెం నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించిన అన్నం వేసి బెల్లం మెంతులు కూడా వేసి బాగా ఉడికించుకోవాలి మరో ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి జిడిపప్పు బాదాం కిస్మిస్ వేసి వేయించుకోవాలి చివరి ఈ రైస్ మిశ్రమంలో కాజు బాదాం కిస్మిస్ ని కూడా వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఆట్వాల్ రెడీ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా టేస్ట్ చేద్దామా మీకు నాకు అనే కాదు స్వీట్ అనగానే అందరికి ఫేవరెట్ అవునండి నాకు పరమాన్నం టేస్ట్ లాగా అనిపించింది అవునండి వాళ్ళు డిఫరెంట్ నేమ్ తో కొబ్బరి పాలు వేస్ట్ చేసుకుంటారు మనం పాలు వేస్ట్ చేస్తాము బట్ స్వీట్ ఈస్ ఆల్వేస్ స్వీట్ పేరు ఏదైతే ఉంది ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమైతే ఏంటి చెప్పండి సూపర్ గా ఉంది చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ చాలా సింపుల్ కూడా ఇంట్లో చాలా సార్లు రైస్ ఎక్కువ కుక్ చేస్తే దాంతో కూడా ఈ రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు బట్ ఇందులో మనం కొబ్బరి పాలు వేస్తున్నాం కదా అది కొంచెం డిఫరెంట్ అనిపించింది అండ్ అంతేకాకుండా పాలతో కన్నా కొబ్బరి పాలతో చేసుకోవడం ఇంకా ఇంకా మంచిది హెల్త్ కి ఓకే అండి సూపర్ గా ఉంది సో మరి నెక్స్ట్ ఏం పరిచయం చేయబోతున్నారు తవస్ అలి ఓకే సో నెక్స్ట్ వెరైటీ రెసిపీ రెడీగా ఉందంట మరి ఆ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అవన్నీ ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఓకే సో మరి ఈ రెసిపీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి కుకుంబర్ కుకుంబర్ కీర్ దోసకాయ కూడా ఇందులో వేస్తున్నారు అండ్ బొంబాయి రవ్వ ఉంది బెల్లం అంటే ఇది కూడా స్వీటే ఇది కూడా స్వీట్ అండి కేక్ అండి ఇది కేక్ సో ఈ కేక్ ని మనం ప్యాన్ లో చేసుకోవచ్చా చేసుకోవచ్చు అండి ఓవెన్ ఉన్న వాళ్ళు ఓవెన్ లో చేసుకోవచ్చు లేదంటే ప్యాన్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే నాకు ఇలాంటి కేకులు అంటే చాలా ఇష్టం హ్యాపీగా అవెన్ ఉన్నా లేకపోయినా చాలా మంది దగ్గర అవెన్ లేక ఇబ్బంది పడతారు కదా సో అవెన్ లేకపోయినా చేసుకోవచ్చు అవెన్ లో పెట్టినవి తినడం మనకు చాలా చాలా హానికరం అంట దానికన్నా ఇలా ప్యాన్ లో చేసుకోవడం చాలా ఈజీ ఇది కొంచెం ట్రెడిషనల్ టైప్ కదా అవెన్ కేక్ ఓకే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ముందుగా మనం ఏంటంటే బొంబాయి రవ్వను వేగించేసుకుందామండి వేయించుకోవాలా నేను మిక్సింగ్ ఏమో అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఇది 
ఇవ్వండి పెద్దమ్మా కొంచెం గీ వేసుకుని వేగించుకుందాం అండి ఓకే రేట్ కొంచెం నెయ్యి వేసి నేతిలో మనం బొంబాయి రవ్వ బొంబాయి రవ్వ వేగించుకోవాలండి ఇదే కాదు ఉప్మా చేసేటప్పుడు కూడా కొంచెం బొంబాయి రవ్వ వేయించి ఉప్మా చేస్తే బాగుంటుంది బాగుంటుందండి మరి మీ అమ్మాయి మిమ్మల్ని వంటలు చేయిస్తుందా ఇంట్లో మా హస్బెండ్ ఉన్నప్పుడు చేస్తానండి మాక్సిమం లేదంటే పడుకున్నప్పుడు చేస్తాను మీ హస్బెండ్ వెళ్ళగానే మీరు వంటింటికి వెంటనే డోర్ లాక్ చేసేస్తారా ఇంకా వెళ్ళే పడుకున్నప్పుడు చేసుకోవాలండి అంటే బాగా చిన్నది కదా పాప ఏడిపిస్తుందండి అదేంటి అమ్మాయి మీరే ఏడిపిస్తున్నారని చెప్పింది అమ్మాయి అలాగే చెప్తారండి సో ఇంట్లో అయితే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఏమేమి కుక్ చేస్తూ ఉంటారు టైం ఉండదు కదా ఎక్కువ మాక్సిమం కర్రీస్ రైస్ అలాంటివి చేసుకుంటాం టిఫిన్ అంతేనండి మాక్సిమం రిమైనింగ్ ఏదైనా హెవీ తినాలనిపిస్తే బయటకు వెళ్లాల్సిందే పాపతో అవ్వట్లేదు అసలు మీ పాప ఎంత మంచి చూసారా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఇంటికి వెళ్ళగానే మీ పాప వల్ల మీకు పని తగ్గింది బయట నుంచి తెప్పించుకొని తింటున్నారు మళ్ళీ మీ పాప పెద్ద అయిపోయింది అనుకోండి స్కూల్కి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి మీరే చేసుకోవాలి ఇది గోల్డెన్ టైం ఓకే ఫ్రై అయింది నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం కొంచెం కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలండి ఓకే అయిన తర్వాత ఇవన్నీ మిక్సీ చేసుకోవాలండి మిక్సీలో వేయాలా కుక్కర్ మిక్సీలో వేయాలండి ఇదిగోండి మిక్సీ జార్ తీసుకోండి మీరు వేసేయండి నేను ఇవి ఫ్రై చేస్తాను ఓకే టచ్ చేసుకోండి మిక్సీ జార్ టచ్ చేస్తాను ఇక్కడ పెట్టుకొని ఏమేమి వేసుకోవాలి వేసేసుకోండి ఫస్ట్ మెయిన్ కుక్కుంబర్ వేసుకోవాలండి ఓకే తర్వాత కీర్ దోసకాయ ముక్కలు వేసేసుకున్నారు తర్వాత ఏం అండి తర్వాత కొబ్బరి కూడా వేసుకుందాం అండి కొబ్బరి తురుము ఓకే ఒకవేళ తురుము రెడీగా లేకుండా కొబ్బరి ముక్కలు ఉన్నా వేసుకోవచ్చండి గ్రైండ్ చే గ్రైండింగ్ కాబట్టి తర్వాత కొద్దిగా బెల్లం కూడా వేసుకుందాం అండి దీన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే కొబ్బరి లేని వంట లేదు అక్కడ అవునండి మాక్సిమం కొబ్బరి బెల్లం కూడా కామన్ అండి వంటల్లో కూడా కూరల్లో కూడా బెల్లం వేసేసుకుంటారు కంపల్సరీగా ఓన్లైన్ పంచదార బదులు బెటర్ బెటర్ అండి ఏంటో స్వీట్ లో మీరు కీర దోసకాయ వేస్తుంటే వెరైటీగా అనిపిస్తుంది గ్రైండ్ చేసేస్తారా గ్రైండ్ చేసుకోండి స్పూన్ తీసుకున్నాను ఇది నేను ఫ్రై చేస్తాను అయిపోయిందండి అయిపోయిందండి ఓకే ఈ రవ్వ కూడా ఫ్రై అయిపోయింది బాగా అయిపోయింది కదండి ఏం చేద్దాం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుందాం అండి ఇదిగోండి నేను ఆఫ్ చేయిన రవ్వ ఆఫ్ చేసేయండి ఆ రవ్వ మిక్సింగ్ బౌల్ లోకి వేసేసుకోండి అవునా వేసి ఇచ్చేస్తాను వేయించి పెట్టుకున్న బొంబాయి రవ్వని మనం ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్ లోకి వేసేస్తాం నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు మిక్సీ చేసుకున్నాం కదండి ఈ మిక్సీ చేసుకున్న ఈ పేస్ట్ కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాం అండి ఓకే ఓకే ఇవి వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుందాం అండి కొద్దిగా వేసుకుందాం అండి సాల్ట్ అలాగే కొంచెం బేకింగ్ షోడా అండి ఓకే కుక్ చేయడానికి కేక్ కదండి కొంచెం బేకింగ్ సోడా వేస్తే బాగా స్వెల్ అవుతుంది కదండి అవును ఇలాచి పౌడర్ అండి ఇవన్నీ వేసి మళ్ళీ మిక్స్ చేసుకోవాలా నార్మల్గా మన స్పూన్తో మిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు అండి ఓకే నెయ్యి కూడా వేసుకుందాం ఇవన్నీ మనం స్పూన్తో మిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు అండి బాగా ఓకే మన నేను స్టవ్ అంటే ప్యాన్ పెట్టినా పెట్టండి కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా ఈ బౌల్లో వేస్తాను ఓకే అండి కొంచెం వాటర్ వేసుకుని కలుపుకుందాం అండి ఈ ప్యాన్లో మనం ఏం వేయాలి నెయ్యి ఆ నెయ్యి వేద్దాం ఓకే నెయ్యి వేసి దాని మీద మనం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి చేసుకోవాలి నెయ్యి ఉంటేనే బటర్ ఉంటే బటర్ అని ఇష్టం ఇష్టమా ఓకే బటర్ కూడా లేదంటే ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి ఓకే సో నెయ్యి వేసి స్ప్రెడ్ చేస్తాను ఓకే రెడీ అయిపోయిందండి కేక్ రెడీ అయిపోయిందండి నేను హెల్ప్ చేయనా చేయండి వెరైటీగా ఉంది ఇది
సరిపోతుందండి సరిపోతుందండి కొంచెం కల్చుగా బాగుంటే బాగా ఉడుకుతుంది అనమాట అండి కల్చుగా వేసుకుంటే బాగా ఉడుకుతుంది ఉడకడం గురించి అండి అదే ఓవెన్ అయితే కొంచెం దలసరిగా వేసుకున్నా మనకి సరిపోతుందండి దీని మీద జీడిపప్పు కూడా గారెంజ్ చేసుకున్నామండి అంటే మనం ఆల్రెడీ ఇందులో కొంచెం బేకింగ్ సోడా వేసాం కాబట్టి ఉబ్బుతుంది కదా ఫ్లఫీగా వస్తుంది వేసేయమంటారా జీడి పప్పు కొంచెం దీని మీద టచ్ చేస్తూ వేస్తే దానికి అతుక్కుపోతాయి అనమాట ఓకే మీ పాపకి ఇష్టమా ఏంటి ఇలా సింపుల్ గా ఈజీగా ఉండదు నేర్చుకున్నారు అవునండి సో మరి కేక్ బాగా బేక్ అవ్వడానికి మన ప్యాన్ లోని కొంచెం టైం పడుతుంది మరి కాస్త వెయిట్ చేయండి ఓకే మరి అయిందేమో చూద్దామా చూద్దామండి రివర్స్ చేయాలా వద్దా అవసరం లేదండి ఇలా పెట్టేసుకోవచ్చు పెట్టేసుకోవచ్చు ఓకే కుంబతో చేసాం కాబట్టి కుకుంబర ఓకే రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి సవాసలికి కావలసిన పదార్థాలు కీర దోసకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు బెల్లం తురుము ఒక కప్పు బాంబే రవ్వ ఒక కప్పు పచ్చి కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు సోడా ఉప్పు అర టీ స్పూన్ యాలుకల పొడి పావు టీ స్పూన్ కాజు కొద్దిగా నెయ్యి నాలుగు టీ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత సవాసలి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసుకుని బొంబాయి రవ్వ వేయించి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి ఒక మిక్సీ జార్ లోకి కీర దోసకాయ ముక్కలు పచ్చి కొబ్బరి బెల్లం వేసి మిక్సీ పట్టుకొని బొంబాయి రవ్వ బౌల్ లోని ఈ మిశ్రమాన్ని వేసి ఉప్పు బేకింగ్ సోడా యాలుకల పొడి నెయ్యి వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ప్యాన్ లో కాస్త నెయ్యి వేసి బొంబాయి రవ్వ మిశ్రమాన్ని సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకుని పైనుంచి జీడిపప్పు వేసి మూత పెట్టి కాస్త కుక్ చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే తవస్ అలి రెడీ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా మరి టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చెప్తాను టేస్ట్ చేద్దామా చేద్దామండి స్పూన్ అవసరం లేదేమో మనం ఇలా కొంచెం చక్కగా ఒక పీస్ తీసేసుకోవచ్చు సో దీని మీద కావాల్సిన డ్రై ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ ఏవి కావాలంటే అవి పెట్టుకో పెట్టుకోవచ్చు బాగుంది బాగా కుక్ అయింది కుకుంబర్ ఫ్లేవర్ దోసకాయ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది రవా క్రిస్పీగా ఉంది సో సింపుల్గా ఈజీగా పిల్లలు కేక్ కావాలి అంటే పెద్దగా కష్టపడకండి ఆర్డర్ చేసి తెప్పించుకోండి ఇంట్లో ఎలా చేయండి గోల్డ్ని డ్రై నట్స్ చేయండి హెల్తీ ఓకే సూపర్గా ఉందండి మరి తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి రెసిపీస్ చూసారు కదండి మరి గోవా రెసిపీస్ రెండు కూడా చాలా సింపుల్గా ఉన్నాయి కానీ టేస్ట్ మాత్రం సూపర్గా ఉంది మరి తప్పకుండా మీ అందరూ ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంచి రెసిపీస్ పరిచయం చేశారు రేపు కూడా మంచి మంచి గోవా రెసిపీస్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటే దాన్ సీ యూ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్